Assim como em anos anteriores, artistas anônimos e voluntários se preparam para criar obras enfeites nas principais ruas e avenidas do centro de Matão, incluindo o distrito de São Lourenço do Turvo. Ao longo dos 75 anos de tradição, materiais e maneiras de confeccionar os tapetes foram sofrendo adaptações e inovações. Nos últimos anos, os tapetes coloridos são ornamentados por dolomitas e areia, por meio da técnica conhecida como areiografia. Os números dos bastidores da festa impressionam. São 70 toneladas de dolomitas, serão 12 quarteirões enfeitados, 12 quadros de esquina e 6 de centro de ruas. 10 comunidades católicas, 14 entidades municipais ficarão responsáveis pela elaboração e enfeites dos tapetes. Para dar conta da tarefa, os moldes são essenciais. O trabalho de confecção das peças individuais é feito de forma artesanal e já passou por várias mãos e oficinas ao longo da história do Corpus Christi de Matão. E esse ano, os moldes foram feitos no Jardim do Bosque e já estão prontos, à espera das mãos habilidosas para se transformarem em tapetes coloridos. Pois bem, parte importante da festa de Corpus Christi na ornamentação dos tapetes são os moldes que vieram evoluindo ao longo do tempo até chegar aos que estamos presenciando aqui hoje, num novo formato, numa nova figuração, né, para facilitar o trabalho né, de quem vai enfeitar os tapetes. William, esses moldes têm história aqui em Matão. Começou com a família Eng, né, depois terceirizou para outra pessoa, agora veio aqui para o Jardim do Bosque. Né? Então, os moldes são levados para o tapete lá na cruz, que vai ornamentar a procissão de Corpus Christi, mas ele tem uma história também peculiar e quase ninguém sabe que são, como, como acontece, né? Os bastidores, né? Tem muito trabalho por trás. E esse ano está quase tudo pronto, né? Isso mesmo, Esteves. O Corpus Christi, muitas pessoas conhecem o tapete pronto, né? E não todo o preparo prévio para se tornar, virar daquele tapete lindo, né? E um dos elementos do tapete são os moldes. Então, quando você está produzindo ali de madrugada ou no começo da manhã, os tapetes têm esses moldes que ajudam os voluntários, os artistas a fazer. Então, cada vão dele tem uma cor já pré-determinada, com a dolomita. Então, ele facilita e dá velocidade. Por isso que hoje nós conseguimos começar um pouquinho mais tarde. Os enfeites não mais de madrugada como era no passado, por causa desses moldes. Eles agilizam o processo, né? você tem esse gabarito, vai ali, preenche e vai indo em produção. Então, como você bem lembrou, sempre produzido por matonenses. Né, a festa matonense e os moldes sempre foram produzidos por aqui. Historicamente, a família Eng faziam esses moldes. Né? Muitas pessoas passavam de perto de Morato, via lá os moldes na rua quando estava sendo feito. Agora que a família não está mais produzindo, né, temos outro companheiro que já trabalhou. Foi para o paraíso, inclusive, né, para o distrito é, industrial. Não, foi para lá, foi para cá, mas continua na mão de matonenses produzindo esses moldes que, em, depois de pronto, os moldes e os tapetes encantam milhares e milhares de pessoas aí através dos anos. Né? Corpus Christi é uma festa tradicional de matão, está no povo, está no coração do povo matonense, atrai muitas pessoas de fora e grande parte do sucesso dessa festa é justamente esse trabalho que são feitos meses antes, como você está mostrando aqui, como você viu nas imagens, são tapetes ornamentados, porém, para você conseguir fazer o ornamento, tem esse molde que foi feito na, pela mão de matonenses por meses antes. Esse ano, para livre da organização, né, já está praticamente todo pronto. Né? Já está, como você pode ver aqui, já está nos finalmente, né? mais uns dias já está todos eles terminados, são mais de 30 moldes né? é, prontinhos já para o Corpus Christi, que já está chegando. Né? Daqui duas semanas teremos aí Toda a movimentação do Corpus Christi, da, 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 da festa de número 75, né? são 75 edições que nós temos e está chegando. Tudo pronto, dolomita atingida, moldes prontos, equipe todas apostas, é só mesmo esperar o dia e que torcer para não chover. Né? Bem, conforme o William disse, né? a confecção dos moldes... né? que irão dar o formato de todos os tapetes que serão enfeitados no Corpus Christi de Matão, lembrando a 75ª edição. Ao longo né, desses 75 anos de tradição, eles foram passados de mãos para mãos. Começou com a família Eng, depois foi lá para o Distrito Industrial do Paraíso e agora veio aqui para o Jardim do Bosque, numa outra serralheria. E o Vande de Oliveira... Além de ser o serralheiro responsável pela edição desse ano dos moldes, tem uma história também com o Corpus Christi de Matão e com a primeira família que começou a fazer os moldes, como conhecemos agora, feito de metal. Isso. Wagner, você já trabalhou quando menino para a família Eng, é isso? Trabalhei com o São José Eng, eu hum. tinha uns 14 anos de idade e a gente ajudei ele a fazer as confecções dos, dos moldes na rua lá também. Hum. 
e foi muito gratificante. Eu conheci bem aquela família lá. E... Foi pouco tempo que eu trabalhei com eles lá, mas eu ajudei a fazer assim, os desenhos de Corpus Christi, tudo certinho com eles lá. Você e... tem uma experiência, por isso ficou mais fácil, né? Isso, tem uma experiência e fica mais fácil para mim fazer, que é um, é um trabalho assim, é, minucioso, né? que ele é artístico, né? Então a gente já faz... É manual mesmo, né? Manual, faz dois meses que a gente já está pegando, fazendo isso aí. Os responsáveis pelos quarteirões trazem aqui o desenho que eles querem e vocês dão né, vida para esse desenho, isso, é isso? Isso, a gente dá vida para esse desenho e para a cidade, né, que é essa tradição de Matão, é isso aí. Você imaginava que um dia você fosse o responsável, né? Não, não imaginava, não. Ah. Não, mas é gratificante. E agora como é que está a expectativa do coração aí? Ah, a expectativa é grande. Quando você vir lá os tapetes e ninguém sabe quem é você, anônimo lá, para lá. Tem mal minha aí, né? Tem mão minha aí. Eu quero filmar tudo e ver todos os quarteirões lá da, de Matão e São Lourenço do Turvo também. Hum. Eu vou acompanhar.